హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాజీస్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మన వీడియోలో నెల్లూరు చేపల పులుసు ఎలా చేయాలో చూద్దామండి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ దీని తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూసేసేయండి ఈ పులుసుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి ఇవైతే బేసిక్గా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి కావాలో చూపిస్తున్నాను చేపలు వచ్చేసి నేను కట్లా చేప ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాను బాగా కట్ చేసేసి బాగా క్లీన్ చేసేసి ఉప్పు పసుపు కారం వేసి బాగా ఒక వన్ అవర్ వరకు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను అలాగే రెండు ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను ఉల్లిపాయలు రెండు నాటు టమాటోలు తీసుకున్నాను అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు ఒక పది పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నానండి ఒక మామిడికాయ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను కలెక్టర్ కాయ తీసుకున్న తోతాపరి అంటారు కదా ఆ మామిడికాయ తీసుకున్న అలాగే ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంత ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు తీసుకున్నానండి ఇది పాత చింతపండు కాబట్టి నల్లగా ఉంది ఎప్పుడైనా చేపల పులుసుకి పాత చింతపండు వాడితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పులుసు అలాగే కాస్త కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇవి బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో నేను చూపించిన ఆనియన్స్ ఇలాగా సన్నగా కట్ చేసి ఉంచేసుకున్నానండి బాగా సన్నగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది పులుసులోకి అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా రెండుగా ఇలా చీల్ చేసి కట్ చేసి ఉంచుకున్నాను కరివేపాకు కొత్తిమీర అంతా కూడా ఫ్రెష్గా కడిగి పెట్టుకున్నాను చేప ముక్కలు అయితే ముందే నేను చెప్పాను కదా రెడీగా ఉంచేసుకున్నాను అలాగే మామిడికాయ ముక్కలు కూడా ఇలాగ కట్ చేసి ఉంచుకున్నానండి టమాటోస్ని కూడా నేను చాపర్లో వేసి చాప్ చేసి ఇలా సన్నగా చాప్ చేసి ఉంచుకున్నాను అలాగే చింతపండు కూడా నేను నీళ్ళలో వేసి నానబెట్టి ఉంచేసుకున్నానండి మామిడికాయలు ఏం పండలేదండి గట్టిగానే ఉన్నాయి కాయలు చూడ్డానికి అలా ఉంది నేను ఇక వాడుతుంది వచ్చేసి తోతాపరి అండి కలెక్టర్ కాయ అంటారు కదా ఆ మామిడికాయ వాడుతున్నాను అనమాట ఈ కాయ బాగుంటుందండి పులుసుకి చేపల పులుసుకి సో ఇదంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మనం ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ డ్రై డోస్ చేసుకోవాలండి అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు వేశాను ఆయిల్ ఏం అక్కర్లేదండి జస్ట్ డ్రై రోస్ చేసుకోవాలంతే తర్వాత ఒక హాఫ్ స్పూన్ పైన జీలకర్ర వేశాను తర్వాత మెంతులు ఒక పావు స్పూన్ కంటే తక్కువ వేసుకోవాలండి మెంతులు కూడా వేసుకుని ఇవన్నీ కూడా దోరగా మంచి స్మెల్ అరోమా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఇలాగ డ్రై రోస్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదండి ఈ కలర్ ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుందండి ఇలాగ జస్ట్ ఒక గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డ్రై రోస్ చేసుకుని తీసేయాలి ఇలా తీసేసింది నేను పౌడర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటానండి పులుసులో వేయడానికి ఇది వాడుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మళ్ళీ ఆన్ చేసుకుని దీనిపైన నేను ఒక మట్టి పాత్ర పెట్టుకున్నానండి ఇలాంటి మట్టి పాత్రలో చేసుకుంటే చేపల పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఆ రోజే కాదు నెక్స్ట్ డే తింటే కూడా ఇంకా టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట చేపల పులుసుకి సో ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ వేశాను ఎప్పుడు కూడా చేపల పులుసు నాన్ వెజ్ ఐటెం చేసినప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుందండి ఆయిల్ బాగా వేడైందండి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది మట్టి గిన్నె కదా అందుకని ఆయిల్ వేడెక్కడానికి సో ఇప్పుడు ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయింది కదా ఇందులో నేను ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు వేస్తున్నాను ఆవాలు కాస్త చిటపట్లాడిన టైంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఒక పావు స్పూన్ దీంట్లో మెంతులు కూడా వేస్తున్నానండి ఈ మెంతులు ఆవాలు వేయడం వల్లనే ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ ఇస్తుందండి పులుసుకి సో ఇదంతా కూడా ఇలా వేయించుకుంటున్నాను మనం వేసుకున్న ఆవాలు మెంతులు కూడా బాగా వేగిపోయినాయండి ఎర్రగా ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ముందుగానే కట్ చేసి ఉంచుకున్న ఆనియన్ పీసెస్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసేసి వీటిని కూడా ఇలాగ ఆయిల్లోనే వేయించేస్తున్నాను నేను చెప్పినట్టు చేపల పులుసు నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అలా చేసుకున్నప్పుడు కాస్త ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుందండి ఆయిల్ ఉంటేనే టేస్ట్ వీటికి సో ఇవి ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత దీంట్లో నేను కాస్త కల్లుప్పు వేస్తున్నానండి కొంత తొందరగా వేగిపోతుంది ఆనియన్స్ సో కళ్ళు వేసిన తర్వాత ఈ పులుసుకు సరిపడ పసుపు కూడా వేశాను సో ఇదంతా కూడా ఇలా కలిపేసి వేయించుకుంటున్నాను కాసేపు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం పచ్చివాసన పోయే టైంలో దీంట్లో నేను ముందుగానే కట్ చేసి ఉంచుకున్న పచ్చిమిరకాయ ముక్కలు కరివేపాకు కూడా వేసి ఇలా వేయించుకుంటున్నానండి ఇవి ఇలా వేగుతుండగా ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నాను ఎక్కువ వేయకూడదండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక్క హాఫ్ స్పూన్ సరిపోతుంది సో ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసాక కూడా కాసేపు ఇలా వేయించుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కూడా మొత్తం ఇలాగా అంతా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన మొత్తం పోయిందండి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో నేను టమాటోస్ వేసుకుంటున్నాను నేను టమాటోస్ చాపర్లో వేసి సన్నగా చాప్ చేసుకున్నానండి ఈ రకంగా మీరు కావాలంటే టమాటోస్ని మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తగా ప్యూరీ టమాటో ప్యూరీ కింద చేసుకుని అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం వేసుకున్న ఆనియన్స్ టమాటోస్ పచ్చిమిరపకాయలు అంతా కూడా
తర్వాత పచ్చిధనియాల పొడి కూడా ఫోర్ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను ఈక్వల్గా పచ్చిధనియాల పొడి కారము ఈక్వల్గా వేయాలండి కారము ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుందండి ఎప్పుడైనా సరే చేపల పులుసుకి ఆ పులుపుకి సరిపడా కారం ఉంటేనే టేస్ట్ అనమాట పులుసు సో ఇదంతా కూడా పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా అలా వేయించుకోవాలండి నేను వేసుకున్న కారం పచ్చిధనియాల పొడి అంతా పచ్చి వాసన పోయిందండి బాగా ఉడికిపోయింది ఆయిల్లో చూసారా ఇప్పుడు దీనిపైన ఆయిల్ కూడా ఇలా తేలుతుంది ఈ స్టేజ్లో ఇంకా మనము ముందుగానే ఉంచుకున్నాం కదా నానబెట్టి ఉంచుకున్నాం కదా చింతపండు పులుసు ఆ చింతపండు పులుసు కూడా చింతపండు రసాన్ని దీంట్లో వేసేస్తున్నానండి వేసేసి ఇంకాస్త కూడా నేను వేస్తున్నాను పులుసు ఈ స్టేజ్లో కొంచెం మనం టేస్ట్ చేసి చూడాలండి ఒకవేళ పులుపు ఎక్కువైందా తక్కువైందా దాన్ని బట్టి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని కొంచెం ఇంకా పులుసు ఎక్కువ వేయడము కొంచెం మోటర్ వేయడము అలా చేసుకోవాలి నాకైతే పులుపు కరెక్ట్గా అనిపించిందండి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కొంచెం టేస్ట్ చేసి కూడా చూశాను నేను కానీ ఏంటంటే కొంచెం నాకైతే ఉప్పు తగ్గినట్టు ఉంది పర్లేదండి నేను ముందే చేప ముక్కల్లో అంటే ఫిష్ పీసెస్లో అంతా కూడా ఉప్పు పసుపు కారం వేసి మ్యారినేట్ చేశాను కదా ఆ చేప ముక్కలు కూడా దీంట్లో వేస్తాను కాబట్టి ఫిష్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను దీంట్లో నేను ఉప్పు టెస్ట్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుంటానండి అందుకనే దీంట్లో ఇప్పుడు ఉప్పు తక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు సో మొత్తం ఇలా కలుపుకొని అలాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలండి నేను వేసిన చింతపండు పులుసు అంతా కూడా దీంట్లో బాగా మొత్తం బాగా ఉడికిపోయిందండి బాగా మరిగిపోయింది పులుసు కొంచెం చిక్కబడింది కూడా పులుసు పచ్చివాసన మొత్తం పోయిందా లేదా అనేసి కొంచెం టేస్ట్ చేసి చూస్తున్నానండి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే చింతపండు పులుసు ఉడక్కపోయినా బాగుండదండి కొంచెం బాగా ఉడికి పచ్చివాసన పోవాలి నాకైతే కరెక్ట్గా అనిపించింది అంత పులుపు అంతా కరెక్ట్గా ఉంది సో ఈ చేప ముక్కలు ఈ స్టేజ్లో వేస్తున్నాను ఫస్ట్ తల ముక్క వేస్తానండి హెడ్ తర్వాత అన్ని పీసెస్ వేస్తున్నాను ఈ రకంగా సాల్ట్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నట్టు అనిపించింది అని చెప్పాను కదా మొత్తం ఈ చేప ముక్కలన్నీ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను టేస్ట్ చేసి చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటానండి సో ఈ రకంగా అన్నీ కూడా మనం చేతితో ఇలాగా ఒక దాని మీద ఒకటి వేయకుండా అలా చూసుకుంటూ అలా పక్కన వేసుకోవాలండి మొత్తం ముక్కలంతా కూడా ఇలా పేర్ చేసుకున్నట్టు వేసుకోవాలి పులుసులో వేసుకుని మనం గరిటె పెట్టకుండా ఇలాగా ఈ రకంగా ఇలా కలుపుకోవాలండి ఒక్కసారి మొత్తం కలిసేటట్టు పులుసు ఇప్పుడు మన పులుసు బాగా మరుగుతుందండి నేను చేప ముక్కలు వేసిన తర్వాత కూడా టేస్ట్ చేసి చూశాను నాకు ఇంకా కొంచెం ఉప్పు తగ్గినట్టు ఉంది అందుకని మళ్ళీ కళ్ళు ఉప్పు వేసుకుని మొత్తం కూడా ఈ రకంగా ఉప్పు అంతా కూడా పులుసులో కలిసేటట్టు ఇలా కలుపుకుంటున్నానండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గరిట పెట్టి కలపకండి ఎందుకంటే చేప ముక్కలు చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మన పులుసు అంతా కూడా బాగా దగ్గర పడిపోయిందండి ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది ఈ స్టేజ్లో నేను ముందుగానే ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు వేయించి పెట్టుకున్నాను కదా డ్రై రైస్ చేసుకుని ఆ పొడిని ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కలిపేసుకుంటున్నానండి ఆ పొడి కూడా వేసేసి మొత్తం కూడా గరిటె పెట్టకుండా నేను ఈ రకంగా మొత్తం కూడా ఈ పొడి కలిసేటట్టు ఇలా కలుపుకోవాలి ఈ పొడి వేయడం వలన చాలా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది పులుసు ఒక టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇది వేయడం వలన మన పులుసు బాగా దగ్గర పడిపోయిందండి ఇంకా పులుసు ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునే ఒక్క నాలుగు నిమిషాల ముందు మన నేను ఇక్కడ వచ్చేసి పచ్చిమిరపకాయలు ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు పక్కన పెట్టానండి చీల్చిన పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఆ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఈ స్టేజ్లో వేసుకోవాలన్నమాట ఇది వేయడం వలన ఏంటంటే సూపర్గా ఫ్లేవర్ అయితే బాగుంటుందండి అలాగే ఈ నెల్లూరు చేపల పులుసులో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే పులుసు దింపే ముందు ఒక్క టూ త్రీ మినిట్స్ ముందు ఇలాగా మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకుంటారండి పులుసులో దీనివల్ల పులుసు ఒక ఫ్లేవర్ వచ్చేసి ఒక టెన్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది అనమాట టేస్ట్ అయితే అద్దిరిపోతుంది ఈ పులుసుతో పాటు ఆ మామిడికాయ ముక్కలు మనం తింటూ ఉంటే పంటికి తగులుతూ అద్దిరిపోతుందండి టేస్ట్ చేపల పులుసు సో ఎప్పుడు చేపల పులుసు చేసినా నెల్లూరు సైడ్ ఏంటంటే మామిడికాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుంటారనమాట పులుసులో అది ఈ కలెక్టర్ కాయ వేయడం వలన సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే కలెక్టర్ కాయ అంటే తోతాపరి మామిడికాయ అంటారు కదా దాన్ని దాంట్లో ఏంటంటే కొంచెం తీపి పులుపు కలిసిన ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ మామిడికాయల్లో సో అది ఈ అలాంటి ఒక కాయ దీంట్లో వేసామనుకోండి అద్దిరిపోతుంది అనమాట టేస్ట్ అండ్ ఈ మామిడికాయ కూడా బాగా ఉడకక్కర్లేదండి ఒక్క టూ త్రీ మినిట్స్ ఉడికితే చాలు బాగుంటుంది క్రంచీగా ఉండాలన్నమాట మామిడికాయ పీస్ అంతేనండి మన నెల్లూరు చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయినట్టే మనం మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత ఎక్కువసేపు దీన్ని మరగనివ్వకూడదండి ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా దీనిపైన నేను కొత్తిమీర కరివేపాకు జెల్ వేసుకుని గార్నిష్ చేసేసుకుని ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నానండి మీరు కనుక నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే 
ఖచ్చితంగా ఈ పులుసుని మీరు కూడా ఇంట్లో చేసి చూడండి టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందన్న విషయాన్ని నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టేసేయండి హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్కి ఒక థమ్సప్ ఇచ్చి లైక్ చేసేసేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి అందరికీ కూడా నా యొక్క వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేసేసేయండి ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలో తెలుసు కదా ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు కింద సబ్స్క్రైబ్ అనే రెడ్ కలర్ బటన్ ఉంటుందండి అది ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది అది కూడా ప్రెస్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి ఛార్జెస్ పడవు ఫ్రెండ్స్ ఇది కంప్లీట్గా ఫ్రీ ఒక్కసారి కానీ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇంకా నేను రోజు ఏ వీడియోస్ పెట్టినా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది అనమాట అంతే ఫ్రెండ్స్ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యర్ టైమ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్